adoramos a Cristo le damos gloria a Él le damos toda la alabanza a Dios gloria al Señor Santo Cordero de Dios Santo Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Santo Cordero de Dios Santo Gloria al Señor Felicito verdad Al Departamento de Misiones Y a los jóvenes que participaron y a la iglesia que participó también. Eh, hay una palabra ahora que quisiera que usted abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes una palabra. Gloria al Señor. Bendito Acts 13. 13. Adoramos a Cristo. Gloria a Dios. Quisiera que Gloria a tu nombre, Dios. Este, hermana Sheila, dímele que a los, a los jóvenes que se me acuerden un poquito. A los jóvenes regresar. Gloria al Señor. El libro de los Hechos, capítulo 13. La palabra que quiero compartir contigo. Estamos hablando de misiones. Pero quiero dar la enseñanza de cómo es que se va a las misiones. ¿Cuál es el procedimiento para llegar a las misiones? ¿Cuál es el procedimiento para predicar la palabra? Quiero enseñarte en esta tarde. Porque esta iglesia debe empezar a enviar gente. A enviar predicadores. A enviar hermanos llenos del, del poder de Dios. A predicar la palabra. Pero quiero enseñarte cómo es. Adoramos a Cristo. Adoramos a Cristo. Estoy esperando por los jóvenes. Gloria a Dios. No leo la palabra hasta que los jóvenes no estén aquí. A su nombre. Poderoso es Dios. Poderoso es el Señor. Adoramos a Cristo. Adoramos a Cristo. Dios es bueno y se puede alabar a Dios ahora, hermano. Es que eso es lo que quiere Dios. Santo, Cordero de Dios. No hay cosa más linda que las misiones, fíjense. Te voy a decir por qué. Nosotros estamos aquí por un misionero. Fue el primer misionero. Su nombre es Jesús de Nazaret. Ese fue el primer misionero. Y no descansó de predicar la palabra. Y no puso condiciones para predicarla tampoco. Obedeció. Y se sometió. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Léalo en inglés primero. And Lucius of Serene and Manen, which had been brought up with Herod the, the Terach in Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaé, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Dijo el Espíritu Santo. The Holy Spirit. Dijo el Espíritu Santo. The Holy Spirit said it. No dijo Pablo, le dijo Juan. Paul, John, dijo say it. el Espíritu Santo. The Holy Spirit said it. Estaban ayunando. They were fasting. Estaban orando. They were praying. Estaban de acuerdo. They were according. Dijo el Espíritu Santo. Said the Holy Spirit. Separate a Saulo, Saulo 
y a Bernabé. Y quiero predicar bajo el tema. El Espíritu Santo Holy Spirit. aparta Separates. y envía. Tiene que estar lo tuyo. El Espíritu Santo aparta y envía. El Espíritu Santo aparta y envía. Puede sentarse con ellos. A su nombre. El Espíritu Santo es quien aparta. Para la obra. A lo que Él ha llamado. El Espíritu Santo. Les digo a los cinco hombres. Apartarme. A Bernabé y a Saúl. Para la obra. A la que los he llamado. Dios. Ya había nombrado a Bernabé. Already called Barnabas y a Saulo and Saulo para predicar entre los gentiles. So they can preach to the Gentiles. Ya lo había apartado. He already separated them. Pero no había llegado el momento. But it wasn't the time yet. El momento era ahora. The time was now. Se lo muestro con la palabra. So now, in the word. Hechos 9. Acts 9. Gloria al Señor. Yo quiero que te aprenda esto, ¿sabes? I want you to learn this. Nosotros no nos mandamos. We don't send ourselves. A nosotros nos manda el Espíritu Santo. Holy Spirit sends us. Verso 15. Verse 15. Le hablo en But the Lord said unto him, Go thy way, for he has chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. And Ananias went his way and entered into the house and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord even Jesus that appeared unto thee in the way as thou And thou camest, he sent me, and thou mightest receive the sight and be filled with the Holy Spirit. And immediately there fell from his eyes that it had been scales, and he received sight forthwith, and arose and was Amen. baptized. Gloria a Dios. Oh, sí, ya está aquí, si no hay, and when he had received me, he was strengthened. Then was Saul seven days with disciples which were at Damascus. Fíjense la respuesta que le da el Señor a la niña. Look what the Lord gave to Ananias. Ananias va a ser el instrumento. He was going to be the instrument. El Señor le dijo. The Lord told him. Ve. Go. Porque el instrumento te es, es escogido. Me es este. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y de reyes. Y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré. Cuánto es necesario padecer en mi nombre. Ya vi que no puedo aguantar eso por ahí. No me lo deje caer. Let it fall. El que quiera hablar de Dios, el que quiera servir a Dios, va a tener que padecer. Esto no se trata de lugar, esto no se trata de otra cosa que no sea que hay que padecer. Fue entonces la niña y entró en la casa y poniéndole, poniéndole sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, que sea lleno del Espíritu Santo, anota eso por ahí, que sea lleno del Espíritu Santo. <ríe> y al momento de cayeron de los ojos como escama, y recibió el instante la vista, y levantándose fue bautizado, alaba, y habiendo tomado el alimento, recobró la fuerza, y estuvo sablo por algunos días con los discípulos, que estaban en Damas. En el verso 15 me llama la atención a En verso 15, it, it gets my attention. Dios le dice a Ananías. God says to Ananías. Fíjense bien. The way he said. No fue Saulo que le dijo a Ananías. It's not Saulo who said to Ananías. No fue Miguelito que me dijo a mí. It's not Miguelito that told me. Tú no me dijiste a mí, lo dijo Dios a mí. You didn't tell me that it was God. Ok. Y yo voy a ser siempre, te voy a servir a ti. And I'm going to serve you. Amen. Dios le dijo a él, instrumento. That told him, instrument. Me es este escogido. Is this what I, I call? Instrumento. Instrument. Dios le habló a Ananí. God talked to Ananí. Anda que Ananí le puede imponer las manos. If Ananí has laid his hand on them. Dios es orden, ¿cuánto lo sabe? God is order, how many people know that? Dios no es desorden. God is disorder. Dios es orden. God is order. En el verso 16. En verse 16. Me llama la atención. What gets my attention? Porque entonces él dice. Is that he says. Le mostraré. 